Pemirsa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mencabut kebijakan PPKM seiring melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Mampukah kita tetap menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia ketika kebijakan PPKM dicabut? Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, dan juga jubir Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Pak Syahril, Pak Kang Diki, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat baik. malam. Saya akan ke Pak Syahril terlebih dahulu ketika Presiden mengatakan kemungkinan besar di akhir tahun akan e, menghentikan PPKM dan juga e, PSBB. Seperti apa sebenarnya situasi kita saat ini? Sudah siapkah kita melakukan itu? Ya, terima kasih. Memang Bapak Presiden sudah mengumumkan. Jadi e, strategi PPKM adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, ada tiga indikator atau parameter yang ada di dalam PPKM itu. Yang satu adalah uh, angka konfirmasi, yang kedua angka kematian, yang ketiga adalah angka hospitalisasi. Nah, ketiga angka ini, ini menurut standar WHO, sudah hampir 8 bulan ini, uh, dia sudah dalam uh, kondisi memang di bawah standar yang sudah ditentukan WHO. Sehingga ya. kita mengatakan bahwasannya kondisi ini kita anggap sebagai suatu keadaan yang memang e, terkendali bagi kita. Nah, data-data ini, apalagi adanya zero survey yang hasilnya 98,5 persen zero survey yang kedua. Nah, data-data ini e, me, membuat dukungan yang kuat Bapak Presiden untuk memang mencabut kebijakan ini. Tetapi hmm. kebijakan untuk e, suatu pencabutan kedaruratan e, masyarakat di bidang bencana ini belum Ya, yaitu Kepres nomor eh, 11 dan 12 tahun 2020 belum ya. dicabut. Tetapi yang kita dicabut oleh Bapak Presiden adalah rencananya yaitu kebijakan eh, PPKM. Baik, saat ini PPKM berlaku sampai dengan 9 Januari 2023. Sampai per hari ini berarti PPKM masih berlaku sampai tanggal tersebut. Pak Syahril? Ya, sampai saat ini masih berlaku sampai dengan nanti Bapak Presiden kan sudah memberikan suatu statement bahwasanya di akhir tahun 2022 ini rencananya PPKM akan di, dicabut ya sesuai dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan. Baik, Pak Syaril, terima kasih kita akan beralih ke Kang Diki. Kang Diki, kita tahu setiap liburan yang cukup besar atau liburan yang uh, panjang seperti itu menjadi ujian kesiapan apakah memang uh, angka kasus COVID-19 akan naik atau tidak bagaimana menurut uh, Kang Diki sendiri apakah ini terburu-buru diumumkan dan sudahkah sebenarnya Indonesia siap namun jawabannya usai jeda tetaplah bersama kami Ya, Kang Diki kami akan uh, ke Anda, liburan akhir tahun kan harusnya biasanya menjadi ujian, liburan panjang menjadi ujian, biasanya angkanya kasusnya akan sedikit naik. Menurut Anda apakah ini uh, bijak untuk uh, dilakukan mencabut PPKM dan PSBB? Kondisinya cukup rawan ya, karena begini sekali lagi kita nggak bisa lepas dari konteks global yang dimana China saat ini kan sedang dalam masa yang kritis, ya, yang bisa berdampak ke Indonesia. Bahkan negara-negara sekitar China, tadi ini sebelum ini saya sebagai peneliti global security, kita ada diskusi. Nah, India semua sudah menguatkan responnya. gitu. Nah, kita kita ini penerbangan ke China, apalagi ini moral Nataru, ya, ini aktif loh. Jadi, uh, kita tahu PPKM ini adalah payung kebijakan untuk efektifnya yang tadi disampaikan Pak Sadi. Semua kita memang sudah on the track. Jadi, Ketika ini sudah on the track, terus supaya kita mundur lagi, ini yang rawan. Apalagi Nataru ini hmm. 40 jutaan loh, yang akan bergerak. Ditambah, meskipun data-data yang tadi sampai Pak Syahril, saya memang betul bagus data kita. Hmm. Tapi modal untuk mencabutnya itu belum kuat. Karena apa? Booster kedua saja di satu persenan loh untuk lansia. Ini data hmm. WHO terakhir tahun dua, tanggal 20-an. Kemudian yang yang booster ke pertamanya atau dosis ketiganya aja juga masih di bawah 25 persen. Uh, ya. Belum lagi kalau bicara fully dose-nya kita itu masih belum 70-an ke atas persen sebetulnya ya data terakhir. Hmm. Nah ini artinya modal imunitas ini yang harus kita kejar sebelum betul-betul dicabut. Karena PPKM ini sebetulnya pelaksanaan di lapangan kan tidak benar-benar ketat. Semarin kan saya ke ya. Indonesia ya, jadi sebetulnya lebih bersifat politis dan psikologis saja 
Jadi kalau ini dicabut khawatirnya, akhirnya masyarakat merasa aman semua dan ini yang berbahaya Mbak. Baik, Pak Syarat silahkan ditanggapi bagaimana cara pemerintah memastikan angka COVID itu tidak melonjak setelah libur Natal dan Tahun Baru termasuk jika ternyata kebijakan PPKM nanti dicabut. Pak Syaril, mohon maaf audio Anda. Ya, ya. Terima kasih. Silakan, Bapak. Jadi kita seiring dengan rencana pencabutan PPKM, tentu saja kita harus memberikan suatu edukasi yang kuat, disiplin yang kuat kepada masyarakat, bahwasanya masyarakat harus ikut serta di dalam penanganan ini. Nah pengalaman kita, Nataru yang akan datang, kalau kita melihat kemarin di Lebaran, ya, Mbak Malik ya, itu tidak begitu tinggi dan memang sudah terkendali ya baik. Nah dengan 8 bulan angka-angka yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwasanya kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan ini. Dan tentu saja memang seiring dengan ini kita harus memperkuat vaksinasi agar imunitas kita semakin kuat. Dan memang ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Gitu Pak Diki ya. Sehingga nanti kita ini masuk dengan rencana pencabutan PPKM oleh Bapak Presiden seiring dengan bagaimana masyarakat tingkat disiplin maupun tingkat imunitasnya semakin tinggi dengan pencapaian booster ini. Baik. Baik, terima kasih Kang Diki dan juga Pak Syaril. Kita lihat nanti bagaimana uh, keputusan dari uh, pemerintah. Apakah benar-benar akan menghentikan PPKM dan PSBB di akhir tahun ini. Terima kasih untuk uh, diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News.